ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பத்து ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வியாழக்கிழமை இக்குவிட்டி மார்க்கெட் எப்படி முடிவடைந்தது அப்புறம் டிசிஎஸ் பந்தன் பேங்கோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட்ஸ் எந்த மாதிரியெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்க கூடவே இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கரெக்டான கம்பெனி நீங்கள் தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லயே உங்க ட்ரேடிங் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அத பத்தின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தா எனக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப்ல டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு நிஃப்டி 50 33 புள்ளிகள் குறைந்து 0.31% டவுன் ஆகி 10821 அப்படிங்கற ஒரு லோ ஒரு レッド கேண்டில ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு அப்படினே சொல்லலாம் 5 நாள் தொடர் இது ஏற்றத்துக்கு அப்புறமா இன்னைக்கு நிஃப்டி ஒரு டவுன் கேண்டில ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு ஸோ நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் ட்ரேட் ஆன பங்குகளில் இருபது ஸ்டாக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாகவும் முப்பது ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகும் ட்ரேடிங்கை முடிச்சிருக்கு ஸோ இண்டைசஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது நிஃப்டி ஃபிஃப்டி முப்பத்தி மூணு புள்ளிகள் டவுன் ஆகும் நிஃப்டி ஹண்ட்ரட் இருபத்தி மூணு புள்ளிகள் டவுன் ஆகும் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எல்லாமே டவுனாக தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நிஃப்டி ஃபிஃப்டி மிட் கேப் ஹண்ட்ரட் ஸ்மால் கேப் ஹண்ட்ரட் எல்லாம் பாசிட்டிவிட்டியாகவே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு செக்டார் வைஸ் பார்க்கும்போது நூற்றி தொண்ணூத்தி ஒரு புள்ளிகள் குறைந்து இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தெட்டு அப்படிங்கிற லெவலில் பேங்க் செக்டார் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஆட்டோ செக்டார் மீடியா ஃபார்மா பிஎஸ்சி பேங்க் எல்லாம் பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருந்தாலும் ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் எஃப்எம்சிஜி ஐடி அதுக்கப்புறமா மெட்டல் இன் பிரைவேட் பேங்க்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நெகட்டிவாக தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அதர் இண்டைசஸ்ல நிஃப்டி கமாடிட்டிஸ் நிஃப்டி எனர்ஜி நெகட்டிவா க்ளோஸ் ஆயிருந்தாலும் நிஃப்டி எம்என்சியும் நிஃப்டி இன்ஃப்ராவும் பாசிட்டிவா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ சென்செக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு நூத்தி ஆறு புள்ளிகள் குறைந்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூத்தி ஆறு அப்படிங்கிற லெவலில் பாயிண்ட் டூ நைன் பர்சன்டேஜ் டவுனில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம கேண்டில் வைஸில் பார்க்கும்போது இன்னைக்கு பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவலில் ஓப்பன் ஆன நிஃப்டி ஃபிஃப்டி பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வரைக்கும் ஹை போயிருந்தாலும் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லோவை வந்து அது பிரேக் பண்ணாமல் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற லெவலில் நேத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னைக்கு ஒரு டவுன் கேண்டில் கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த கேண்டில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த கேண்டில் வந்து டெக்னிக்கலாக என்ன ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பீரிஷ் பெல்ட் ஹோல்டு பேட்டர்ன் ஸோ இந்த பேட்டர்ன் என்னென்னா ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் வந்து ஓப்பனிங் தான் அன்னை டேயோட ஹையாக இருக்கும் ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் தான் நீ டேயோட ஹையாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த ஹை அதை டச் பண்ணியிருக்காது ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு வாலட்டாலிட்டி இருந்திருக்கும் இன்ட்ராடேயில் ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்தா இன்னும் கிளியராக தெரியும் ஃபைவ் மினிட் ஷார்ட்டில் ஸோ மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுல இருந்தே ஓப்பன் ஹை அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா ஒரு வாலட்டாலிட்டி இருந்து டவுனில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பீரிஷ் பெல்ட் ஹோல்ட் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்ணில் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ மார்க்கெட் எதனால் ஒரு டவுனில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணங்களாக என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு மார்க்கெட் ஃப்ளாட்டாக க்ளோஸ் ஆனதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரீசன் குளோபல் ஸோ குளோபல் மார்க்கெட் இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு நெகட்டிவாக இருந்தது அந்த யூஎஸ்க்கும் சைனாவுக்கும் அகெயின் வார் ஆக போகுது அப்படிங்கிற கன்ஃபர்மேஷன் ஒரு நியூஸ் வந்து அது என்ன கன்ஃபார்ம் ஆகல பட் அந்த நியூஸ் வந்து குளோபல் மார்க்கெட்ல நிறைய வாலட்டாலிட்டி கொண்டு போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணுன்னு இந்திய பங்கு சந்தையும் வந்து ஒரு டவுன்ல போகுதுன்னே சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம லோயர் சைனீஸோட இன்ஃபிளேஷன் டேட்டா அதுக்கப்புறமா வந்து இண்டெக்ஸ வந்து ரொம்ப டவுன்ல கொண்டு போச்சு முக்கியமா இன்னொரு காரணம் என்னன்னா பிரண்ட் க்ரூட் வந்து அபோவ் சிக்ஸ்டி பர் பேரல் அந்த ரைஸ் ரேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து நம்மளுடைய இந்திய பங்கு சந்தையில் அதோட எஃபெக்ட் எல்லாம் இருக்கு ஸோ நம்ம க்ரூட் ஆயிலோட ப்ரைஸ் பிரண்ட் க்ரூட் ஆயிலோட ப்ரைஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு இன்னுமே வந்து ஒரு கிளாரிட்டி லைவாக பார்க்கும்போது தெரியும் ஸோ க்ரூட் ஆயில் நல்ல ஒரு ஏற்றம் கொடுத்துட்டு தான் இருந்தது நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருந்தோம் ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா தெரியும் க
பத்தாயிரத்தி எழுநூறு கட் பண்ணி மார்க்கெட் பத்தா கட் பண்ணுச்சுன்னா பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி அப்படிங்கிற லெவலுக்கு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் ஸோ பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் தாண்ட வரைக்கும் நம்ம வந்து பாசிட்டிவா எதிர்பார்க்க வேணாம் அப்படிங்கறத தான் வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ட்ரேடான பங்குகள் ஆயிரத்தி இருநூத்தி பதினேழு ஸ்டாக் அட்வான்ஸ் ஆகும் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகும் நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஸ்டாக்ஸ்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லாம இன்னைக்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் Q3 results. So, நம்ம நேற்று பார்த்திருந்தோம் எஸ் பேங்க்கு சாரி பந்தன் பேங்க்குக்கும் டிசிஎஸ்க்கும் கியூ த்ரீ ரிசல்ட்ஸ் இன்னைக்கு வரும்னு சொல்லிட்டு ஸோ பந்தன் பேங்க் அவங்களோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட்ஸ் அகெயின் வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னே கொடுத்துருக்காங்க நெட் ப்ராஃபிட் க்ரோத் நம்பர் லுக்டு ஆப்டிக்கலி ஸோ டென் பர்சன்ட் இயர் ஆன் இயர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பந்தன் பேங்கோட ரிசல்ட் பாசிட்டிவாக வந்திருக்கு ஸோ அவங்க டேட்டாவும் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நான் இந்த டீட்டெயில்ஸ் அப்படியே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லேயும் டெலிகிராம்லேயும் கம்யூனிட்டி டேப்லேயும் போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ கேட்டல் கேட்டலியும் ஸ்னாப்ஷாட் வந்து நம்ம இதெல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஸோ அதனால நம்ம இதை பார்க்கலாம் இது இது என்ன இது எதுக்காக பார்க்குறோம் என்ன பர்பஸ்க்காக இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபண்டமெண்டல் அனலைசிஸ்ல பார்த்துருக்கோம் ஸோ இவங்களோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா போன போன வருஷம் கியூ த்ரீ ரிசல்ட்டை விட இந்த வருஷம் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட வந்திருக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட வந்திருக்கு ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் லாஸ் லோன் லாஸ் ப்ரொவிஷனல் டேக்ஸ் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் ஸோ அட்வான்சஸ் டெபாசிட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு போன வருஷத்தோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட்டை விட இப்போ கம்பேரிட்டி நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது டிசிஎஸோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட் ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு அவங்க வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட்க்கு மேல ரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்எஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டிவி டிசிஎஸோட ரெவன்யூ டியூரிங் த குவேட்டர் க்ரோ பை ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் குவேட்டர் ஆன் குவேட்டர் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடி அப்படின்னு சொல்லி அக்டோபர் டிசம்பர் குவேட்டருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சாஃப்ட்வேர் ஃபார்மான டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் செக்வேஷனல் க்ரோத் இன் டிசம்பர் குவேட்டர் ப்ராஃபிட் அட் எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் க்ரோர் வித் கன்சல்டன்சி கரன்சி ரெவன்யூ க்ரோத் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் குவேட்டர் ஆன் குவேட்டர் மீட்டிங் அனலைஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆன் தேர்ஸ்டே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸோ த கம்பெனி ஹேட் ரிப்போர்ட்டட் அ ப்ராஃபிட் அட் ருபீஸ் செவன் தௌசண்ட் நைன் இன் குவேட்டர் என்ட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் ஸோ ரெவன்யூ டூரிங் த டியூரிங் த குவேட்டர் க்ரோ பை ஒன் Quarter on quarter rupees 37338 crore crore in October December quarter abdin solli kuduthirukanga so tc3 ரிசல்ட் வந்து பாசிட்டிவாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டீட்டெயில்ஸையும் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் இதுக்கு மேலே அவங்க கியூ த்ரீ ரிசல்ட்டோட டேட்டாலாம் கொடுப்பாங்க அது எல்லாமே வர வர நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லேயும் கம்யூனிட்டி டேப்லேயும் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம இன்னைக்கு முடிவடைந்த பங்குகளில் கவனிக்க வேண்டிய பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட் முடிவடைந்ததில் டாப் கெய்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தா டைட்டன் கம்பெனி டைட்டன் நிறுவனம் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்று புள்ளி ஐந்து ஜீரோ ஒன்றரை பெர்சன்டேஜ்க்கு மேலே ஏறி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு டாடா மோட்டார்ஸ் ஒன்று புள்ளி மூணு நாலு பெர்சன்டேஜ் உயர்ந்து நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஹெச்ஆர் மோட்டார்ஸ் பஜாஜ் ஆட்டோ என்டிபிசி சிப்லா எம்என்எம் யூபிஎல் எஸ் பேங்க் பாரதி ஏர்டெல்லாம் இன்னைக்கு டாப் கெய்னஸ் ஆகவும் ஹிண்ட் பெட்ரோ ரெண்டரை பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல டவுன் இண்டஸ்டன் பேங்க் கிராசிம் இன்ஃப்ராடெல் மாருதி கோட்டாக் பேங்க் ஐஓசி பிபிசிஎல் ஓஎன்ஜிசி பவர் கிரிட் எல்லாம் இன்னைக்கு டாப் லாசஸ் ஆகவும் இருந்திருக்காங்க அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்கிரிப்ட் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆக்சிஸ் பேங்க் இண்டஸ்டன் பேங்க் எஸ் பேங்க் இன்ஃபி டிசிஎஸ் ஐசிஐசிஐ பேங்க் எஸ்பிஐ பேங்க் ரிலையன்ஸ் குரூப் ஹெச்டிஎஃப்சி இந்த பங்குகள் எல்லாமே இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆக்டிவ் பை வேல்யூல இருக்கு வால்யூம்ல ஆர்காம் சவுத் இந்தியன் பேங்க் எஸ் பேங்க் அசோக் லீலாண்ட் ஜிடிஎல் இன்ஃப்ரா ஜிஎம்ஆர் இன்ஃப்ரா குரூப் ஐடிஎஃப்சி பேங்க் ஹெச்சிசி டாடா மோட்டார்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு வால்யூம்ல டாப்பா இருக்காங்க ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை லோல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் பன்னெண்டு ஸ்டாக்ஸ் வந்து இன்னைக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையை டச் பண்ணிருக்கு ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அஸ்ட்ரால் பாலிடெக்னிக் பேட்டா இந்தியா ஐஓசி கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ஃபார்மாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் லிண்டி இந்தியா லிமிடெட் அதுக்கப்புறம் மகாராஷ்டிரா ஸ்கூட்டர்ஸ் லிமிடெட் இன்ஃபோ எஜ
பார்த்துட்டோன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ குளோபல் தற்சமயம் எப்படி ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ குளோபல் மார்க்கெட் ஓகே நம்ம குளோபல் மார்க்கெட்டை வந்து நம்ம ஈவினிங் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது கிளியராக பார்த்துக்கலாம் ஓகே வந்துருச்சு ஓகே குளோபல் மார்க்கெட் யூஎஸ் மார்க்கெட் அறுபது புள்ளிகள் பாசிட்டிவ் ஆகும் யூரோப்பியன் மார்க்கெட் கம்ப்ளீட் டவுன் ஆகும் ஏஷியன் மார்க்கெட் ஒரு நேரோவா ஸ்டேஜ்லேயே இருக்கு எல்லாமே வந்து நிக்கி எஸ்டேக்ஸ் நிஃப்டி ஷாங்காய் எல்லாமே வந்து நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கு தாய்வான் எல்லாமே நெகட்டிவ்ல இருக்கு ஹேங்சங் ஸ்டாட்டிப்ஸ் டைம்ஸ் எல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்கு ஸோ இந்த நிலை இப்படியே தொடருமா என்னென்னலாம் வந்து நம்ம அடு நாளைக்கு மார்க்கெட்டில் எதிர்பார்க்கணும் என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் கவனிக்கணும் எந்தெந்த கம்பெனி ரிசல்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தா இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நிச்சயமாக அவங்களுக்கும் பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் இந்த வீடியோ இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் சரண்யா ஹாவ் அ கிரேட் டே Thank you so much. இந்த வீடியோ பற்றின கருத்தை டிசிஎஸ் ரிசல்ட் பந்தன் பேக் ரிசல்ட்ஸை நீங்கள் உங்களோட கோணத்தில் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற சின்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கீழே பகிர்ந்துக்கோங்க அது மற்ற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் உங்களுக்கு மார்க்கெட் பற்றின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருக்கு இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இல்லை ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் உங்கள் கருத்து கேளுங்க நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் எனக்கு தெரிஞ்சதை ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அ